Dan ini katanya, kata warga setempat ini jal, uh, jalan yang paling cepat menuju Lampaikan tangan bro Nah teman-teman ini juga adalah bagian dari rumah kepala updeling atau kepala bagian ya Cuman ini lalangnya sudah tinggi Dan di, sudah kayaknya sudah lama tidak ditempati ya ini klasik banget dimana di atasnya masih ada kayu perpaduan kayu dengan bata Halo teman-teman eh, sekarang saya lagi ada di perkebunan Panghyotan perkebunan ini berdiri tahun 1908 eh, di bawah administratur Tideman sama Van Grezeman nah pada saat itu Kata pangheotan itu berasal dari penemu pa mesin coklat yang bernama Van Houten. Dan mesin coklat Van Houten itu sudah dipatenkan sampai sekarang. Kenapa ada sangkut pautnya dengan coklat? Karena pada saat perusahaan pan pangheotan ini berdiri, dulu ada salah satu area perkebunan coklat di daerah sini. Sekarang sudah hampir 100% perkebunan pangheotan didominasi oleh perkebunan teh. Perkebunan pangheotan terletak di Cempangka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Perkebunan ini berdiri tahun 1908 di bawah administratur Hill Tideman dan Van Kercem. Van Kercem sendiri merupakan saudagar yang memiliki perkebunan yang luas, salah satunya di Pulau Sumatera dan Jawa. Kata dari Pangheotan merupakan akulturasi dari bahasa Belanda, yaitu penemu mesin coklat Belanda yang bernama Van Houten. Seperti biasa, warga lokal sulit mengucapkan bahasa Belanda, maka disebut Pangheotan. Pangheotan sendiri bisa diartikan ngeheot atau siul. Tetapi saya yakin nama tempat ini akulturasi dari bahasa Belanda. Alasannya Pangheotan dulu merupakan salah satu undernaming Raja Mandala di mana mencangkup perkebunan karet, kina, coklat, dan teh. Ada kemungkinan wilayah ini termasuk Afdeling yang memiliki komoditas kokoa atau coklat. Perkebunan coklat pernah tumbuh subur di wilayah Padalarang dan Cilame. Tetapi karena hama, maka perkebunan coklat dipusatkan di Bunisari Lendra, Garut Selatan. Dalam catatannya, dalam Kinabon tahun 1910, Pangheotan juga pernah ditanami komoditas Kina yang sekarang menjadi Afdeling Sukawana di kaki Gunung Burangrang. Seperti apa jejak sejarahnya? Ayo kita ikuti perjalanan. Ibu pada itu Marus, upami kapang hewan ke mana ya? Oh, ke Hanap? Mohon terus, saya kan sungai ya, nyalangkung lapang. Mohon. Oh, ke Hanap? Mohon, Bu. Ke Hanap? Ke Hanap? Ke Oh, ke Hanap? Tebih, 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 tebih. Tebih, tebih, tebih. Tebih, tebih, tebih. Ayah, setengah jam mandi. Oh ya, nuhun. Nah, nuhun, Pak. Ini banyak tanaman cengkeh ya di pinggir-pinggir. Nggak tahu ini apakah perkebunan pangheotan ini beralih komoditas menjadi perkebunan cengkeh atau masih perkebunan teh. Jadi ini ada tepat di bawah kaki gunung Burangrang. Kami istirahat dulu karena lumayan dari Cilame ke Lapang ini, Lapang batas eh, perkebunan teh Pangheotan lumayan jauh juga. Adiknya mana adiknya? Nah ini baru perdana, dia ikut jarak jauh ya dari Bandung ke mana ini? <tuh> perkebunan dong. Anak-anak, gimana perjalanan kali ini? Mantap! Mantap.
Terus es goyobotnya udah habis? Belum. Belum. Mana coba? Itu. Minum dong. Nih. Nah untuk masuk ke perkebunan tehnya tidak belok kanan ya tapi lurus dan katanya ini jalannya lumayan agak jelek belum dicor dan diaspal tapi ini tetap akan melewati pelataran kebun teh nih kemana ke kiri atau ke kanan nanti kita lanjut aja Barusan nanya ke warga lokal, katanya dari lapang tadi agak lumayan jauh untuk masuk ke area perkebunan tehnya. Gimana? Masih kuat, bro? Masih. Masih. Masih, Masih kuat? Masih. Masih, ya. Nih, senangnya kalau jalan, jalan sama bocil ini jadi booster, ya. Jadi... Mereka nggak capek, kemudian mereka juga senang walaupun pakai motor. Yo kita lanjut perjalanannya. Teman-teman kalau pengen merasakan jalanan perkebunan waktu zaman Hindia Belanda, ya itu seperti ini. Jadi sebelum masuk ke perkebunannya itu di apa di di sampingnya dikelilingi oleh hutan ya masih lebat. Karena dulu tempat ini merupakan tempat yang terpencil dan belum ada penduduk. Kemudian jalannya seperti ini ada kerikil-kerikil kecil, batu-batu besar. Tentunya dulu dilewati oleh uh, kuda, ya kereta kuda. Kemudian ada kulit panggul yang pakai uh, untuk me mengangkut orang-orang Belanda waktu itu. Nah ini teman-teman lumayan jadi kita harus melewati hutan dulu ya Bu pamika pabrik ente tebih kene Oh sekedik deh ya Ya Nuhun ibu di mana Di Lembang Oh di Lembang Jalan kaki Aduh kiatan Mangga bu Nuhun Oke okay, kita lanjut ya. Uh, uh. Ini jalannya lumayan ya, agak sedikit rusak. Jadi kalau teman-teman nonton film Max Havelar ya, yang diproduksi tahun 1970-an, yang menuju Belak, eh yang menuju Lebak, ini seperti ini nih jalannya ya pakai kereta kuda. Nah di sini menemukan patok ya atau batas dari eh, vegetasi hutan dan perkebunan. Setiap di perkebunan ada seperti ini ya, tapi di beberapa tempat sudah dihancurkan. Nah inilah kehebatan Belanda mana ada adanya lahan perkebunan dan batas hutan ini nah sekarang ini sebelah kiri adalah hutan kemudian sebelah kanannya area perkebunan jadi ada batas-batasnya fungsinya adalah untuk mengairi eh, perkampungan di mana hutan itu sebagai sumber mata air serta menstabil kadar oksigen jadi teman-teman kebayang kalau kenapa teh Indonesia semakin hari semakin menurun ya itu salah satunya vegetasi hutan banyak ditebang wow ini jalannya ini makin terjal ya bro, bro. gimana Mantap. Nih perut dikocok ya. Jalannya seperti ombak banyu. Tapi di samping-samping 
pemandangannya keren akhirnya sampai juga teman-teman di perkebunan pangheotan teh sering pasah pak jojon nah ini adalah pabrik pabriknya tika pungkur di dia banyak dan sekarang saya di pangheotan ditemani oleh pak jojon gimana kabarnya pak alhamdulillah baik alhamdulillah baik ya dan pak jojon ini adalah karyawan dari uh, hmm. dulu Pangheotan, Pangheotan dan sekarang ya. masih dinaungi oleh ya sama Pak Pang, Ciater ya. Ciater ya. ya. Jadi Pangheotan, Pang Lejar sekarang Ciater. Termasuk perkebunan karet. Ya. Bapak sudah berapa lama di sini? Saya udah 33 tahun. 33 tahun. Iya, wow. udah lama ya. Udah lama. Berarti pensiun berapa tahun lagi nih, Pak? Satu tahun. Satu tahun lagi. <laughs> Oke. Okay. Baik, Pak Jujun, kita mulai dari mana dulu nih, ya. Pak? Ya. Nah, dari sini aja dulu. Oh, dari pengangkutan. Ya. Tapi saya tertarik melihat bangunan yang ada di belakang nih, Pak. Oh, ya, Ini ya. dulu adalah bangunan apa nih, Pak? Ini bangunan rumah dinas nah. eh, wakil administrator. Oh, ini wakil ya. administrator. Lalu Kalau, eh, ditempati sama eh, sinder pengolahan. Sinder pengolahan. Ya. Oh, kalau dulu itu wakil administrator. Iya. Yang sering kita kenal orang perkebunan itu EP ya. EP, ya, ya, EP. EP. Nah teman-teman EP itu adalah uh, asistennya administrator. Di bawah administrator ada sinder-sinder. Nah sinder-sinder itu ada kepala pengolahan, ada kepala updeling, kepala teknik dan macam-macam. Dan itu struktur itu warisan dari kolonial Belanda dulu. Ayo Pak, kita mulai. Berarti dimulai dari sini ya? ya, ya. Berarti ini adalah? Ini tempat eh, pelayuan. Pelayuan? Iya. Nah, itu kan ada monorel nih. Iya, iya. Itu melingkar atau searah? Searah ini. Searah. Oh, searah, searah ya? Searah, ya. Oke. Okay. Yuk, ya. kita mulai. Iya. Wow, ini keren banget teman-teman ya. Maksudnya tuh, ini masih terjaga dengan baik. <tuh> Nah, ini tempat alhamdulillah ini tempat masih apa utuh. nih, Pak? Apa? Ini tempat pucuk, tempat hmm. pelayuan dari datang dari kebun, hmm. turun dari mobil langsung diangkut ke sini, hmm. langsung dikirap sampai pelayuan hmm. 60 sampai 70%. Hmm. Jadi pelayuan ini masing-masing perkebunan kan ada beberapa bak ya, ya, bak ya kayak ya. gini. Ini ya. ada total ada berapa bak? Pak? Ini mungkin ada saat 10 kemungkinan. 10 ya. ya 10. Dengan kapasitas enteh berapa ton? Kapasitas hmm, 7 ton sampai 8 ton. 7 ton sampai 8 ton. Oke. Okay. Dan di sini pernah overproduksi, Pak? Kalau dulu pernah dulu tahunnya waktu Bapak lagi kerja di kamar giling, hmm. di pabrik perkebunan lagi jaya-jayanya hmm. sampai 60 sampai 80 nyampe. 60 sampai 80? Iya, nyampe. Ton. Iya. Wow, sehari. Sehari. Wow. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini adalah bak-bak atau disebutnya apa Pak ini tuh? Ini trok. Trok. Ya, trok. Trok yaitu nanti sintesi masuk sini dari diangkut pakai monorel di masuk-masuk sini. Ya. Kemudian ada apa? Uh, gas hmm, gas ada di sana. Gas pakai, ada. Pakai pakai ini blower itu. Blower ya. ya pakai blower oh. ini. Yang narik dari luar. Ya, yang narik dari luar. Oh, Oke. Okay. Dan ini teman-teman, ini keren banget nih. Nah, <laughs> ciri khas dari perkebunan. Ini ada ininya ya. Ada dudukan. Pak rancatan naon sih? Apa? Pemintah itu dirancatan naun ya? Oh ditimang, ya. itu mah kemungkinan di kebun. Oh di kebun, di kebun ya. itu. Eh, kurajut? Enggak pakai ini ya pakai karung rajut. Ha? Pakai apa itu tempat penimbangan? Ha? Timangan gantar kalau sih kan? Oh timangan gantar ya, ya. Yang yang ditimang sama karyawan. Karyawan ya. nanti dimasukin, dimasukin ke sini. Ya. Oke. Okay. 
Nah, setelah dari sini biasanya lang langsung masuk ke ya penggilingan. Penggilingan. Kalau ya. udah layu penggilingan. Gitu. Oke. Okay. Nah, inilah kondisi dari penglayuan ya, penglayuan ya. teh. Dan konsep ini itu semenjak zaman kolonial Belanda dulu. Ini teman-teman bocil-bocil semangat sekali ya untuk ngikutin bapaknya dan gak capek-capek. Wah -capek. lihat kakaknya juga, adiknya juga malah seneng katanya. Oke, kita sekarang memasuki bangunan dari wakil kepala administrator atau EP. Tentunya dulu ini yang apa yang mendiami adalah orang Belanda ya. Bisa jadi ini adalah Van Kres, eh, Kesman yang berdiam diri di sini. Kemudian nanti ada administrator Tedemannya di atas. Nah, seperti biasa teman-teman, pada saat kita memasuki bangunan-bangunan Belanda itu mempunyai teras yang cukup luas. Nah, teras ini langsung menghadap ke Gunung Burangrang. Jadi orang Belanda itu suka banget rumahnya itu menghadap pegunungan ya. Karena di Belanda sendiri jarang menemukan ada gunung. Nah ini adalah rumahnya dengan gaya arsitek uh, Indis style ya. Atau Eropa Indis yang dimana ini akulturasi budaya lokal dengan budaya Eropa. Kemudian ini ada batu gampit, ya sekat-sekat ini adalah batu gampit di mana perpaduan antara batu bata dicampur dengan batu kapur. Dan sudah dipastikan ini eh, atapnya tinggi. Nah sekarang Pak ini memang tidak ada yang mendiami Pak. Sekarang ada yang mendiami. Hmm, Kebetulan ada. dia lagi tugas sat satpam, hmm. dia lagi tugas di pangliar. Oh, lagi tugas di Panglejar. Ya, ya. Oke. Okay. Oh, yang si pas siapa? Pangkus. Pangkus ya, ya. yang eh uh, ya lumayan badannya. Ya, badannya yang ya. lumayan ya. agak sekel ya. ya. Oh, kemarin ya. ketemu sih. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ternyata masih didiami ya. Masih didiami. Kemudian kita lihat dapurnya masih ada nggak pak? Nah, di belakang. Nah dapur. Kebetulan dikunci nah. kebetulan. Oh kebetulan dikunci. Oh, orangnya nggak ada. Oke okay, sudah dipastikan bahwa ini dapurnya yang memanjang ya punya koridor. Jadi dapurnya nggak ada dua dapur, dapur bersih dan dapur kotor. Iya. Yeah. Kemudian ada gudang dan membantu. Nanti lebih jelasnya di rumah para administrator ya. Yeah. Nah Pak, ini kita ngobrol dulu sama Pak Jujon. Pak Jujon, yang Bapak ketahui dulu ini asri nggak Pak? Asri di sini. Asri. asri. Ada kolam ikan. Kolam ikan itu di belakang itu sana. Oh ada kolam Tau, ikan. Iya, tapi udah ketutup sama pohon singkong. Oh, udah ketutup. Kemudian ada dua pembantu ya? Iya di dulu. 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 Kalau Saat... waktu ya... Pak EP mendiami rumah ini hmm. nah, ada pembantu ya. ada tukang kebun ya, ada, ada pembantu ya, di dalamnya ya. dulu yang Bapak ingat Pak EP nya siapa di sini di sini yang saya ingat itu Paripai hmm. kalau nggak salah kesininya lupa lagi Pak Pak Bang Bang Murtio saya pernah di sini pernah di sini pernah di sini oh, terus Bapak mungkin kenal dengan Bapak ini juga apa Duh, hebat. Pak Rahmat pernah di sini. Pak Rahmat, oh Pak Rahmat Kurnia, Mahal. oh Kurnia. Iya. Pernah di dia itu pernah dulu dia eh, administrator. Bukan. Eh, bagian pengolahan. Pengolahan. Iya, bagian pengolahan. Oh, bagian dulu. pengolahan. Ya. Nah ini teman-teman ini adalah marmer ya, yang biasa kita temukan marmer ini di makam-makam orang-orang Belanda ya. Kalau di daerah Bandung, marmer seperti ini ditemukan di Tuan Kep, yaitu e, perkebunan Ciniruan dulu, Badan Penelitian Teh dan Kina. Nah, ini selalu ada kolam ikan, Pak, ya, di sini, ya. Iya, ini ya. dulu adalah kolam ikan, sekarang sudah, ya, mungkin 
sudah ini ya, maksudnya sudah tidak ada pengelolaannya Pak ya? Iya, iya. Ayo, bareng kakak, sen, bareng kakak. Nah, ini dikunci, ini dapurnya dikunci. Oh ini, iya. Ya. Kunci. Nah, Mau ini... langsung ke desa? Boleh, boleh. Nah ini adalah dapur. Dapur. Nah ini dapurnya dapur luar dulu. Itu bisa kelihatan ada tambahan yang menyangga atap ya. Jadi kalau zaman dulu itu dapur terbuka hanya ada koridor koridor aja. Teman-teman, ini adalah uh, tempat diesel ya. Jadi tempat diesel ini katanya memiliki lima mesin. Tersisa ada dua mesin. Nah ini dulu zaman Belanda yang berkaitan dengan mesin-mesin biasanya dinaungi oleh sinder teknik. Nah ini. Dan itu ada operatornya termasuk indikator, tegangan, voltase, frekuensi itu ada di sana. Dan biasanya kalau ada pemasok tenaga diesel ada pula di atasnya atau di sekitaran PLTD ini ada eh toren solar. Oke. Pak Jojo ya. eh, ini PLTD ini sudah tidak aktif ya tahun berapa Pak tahun kemungkinan 15 tahun ke belakang 15 tahun ya belakang. 15 tahun ke belakang ya 2019 eh. ya 15 tahun ke belakang 15 tahun ke belakang ya, ya. setelah PLN diganti ya ya Nah kalau dulu yang Bapak ketahui total karyawan di sini ada berapa Pak total karyawan mungkin ratusan 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 ya ratusan ada yang di kebun mm -hmm. ya pemetik pemeliharaan eh, karyawannya mungkin ratusan sama ratusan ya, ya. ya ratusan dan sekarang pada kemana nih Pak pada pensiun pada pensiun <laughs> ya, pada dan pensiun. tidak diperpanjang ya lagi. ya kan usianya nyampe 55 kalau pun oh, 55 ya. 55 termasuk tahun. Pak Jojon ya sebentar lagi sebentar ya. lagi ya. mudah-mudahan Bapak menikmati hidup amin, setelah hidup amin, ya. Amin, amin. Ya. Ini dulu kantor Pak. Ini atau? gudang, gudang pupuk. Gua kantor gudang ini. Oh, kantor induk ya? Iya, kantor induk. Kantor induknya ini. Ini. Ini terlihat jelas ini masih menggunakan <tuh> arsitektur lama ya. Hmm. Termasuk ada bilik-bilik. Kalau gudang pupuk di mana, Pak? Gudang sebelah sana. Oh, gudang pupuk. Di sana. Mau ke gudang pupuk dulu. Wah, tapi tapi ini udah ya. ini. Ah, udah ini rata. <laughs> udah ini. Ya. Daerah sini aja. Ya. Nah, ini pabriknya, teman-teman. Ini pabrik Pangheotan ya. Ini ruang giling ini. Ini ruang giling. Iya. Jadi, ruang giling itu ada berapa mesin penggilingan, Pak? Eh, uh, open top 5. Uh -huh. uh, Open top 5, eh, apa itu yang satu itu? PC5, PC5, Press Club ya, Press Club, ya. 5. Lalu ada di DIBN2. Uh -huh. eh, itu yang namanya itu untuk yeah. PT2. Ada total, yang besar, ada yang yeah. kecil gitu. Total jadi berapa? Eh, penggilingan 10 DIBN2. Uh -huh. eh, apa itu yang bulat itu untuk melembutkan pucuk itu? Iya. Apa itu dua? Ada yang besar, ada yang ya. kecil. Gitu. Mesinnya masih ada pak? Mesinnya udah pada gak ada. Oh, udah pada nggak ada. Ya. Langkah baiknya dimuseumkan saja. <laughs> Tak kalau mau lihat itunya itu tuh. Ya, ya. Nah ini kondisi pabrik ya penggilingan kita. Ya. Nah biasanya kalau mesin-mesin yang disebutkan oleh Pak Jujon itu berarti ada kemungkinan ini adalah produksi teh berjenis teh hitam ortodok ortodok ya, ya ortodok. ortodok jadi bukan CTC yang kita ketahui CTC sendiri untuk area ciater itu ada di Sukawana betul Su pak ya 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 Sukawana 
tinggal tersisa berapa kakak pak? Dua sepuluh kakak. Sepuluh kakak. Ya. Tinggal tersisa sepuluh kakak. Dan salah satunya ada orang asli di sini turun temurun. Ya, ada asli orang sini. Oh, asli orang sini. Iya. Dari kakeknya dari zaman Belanda ya. sampai sekarang ya. Iya. Ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju rumah administrator. Dan ini cukup terkenal pada saat kejayaan perkebunan pangeotan ini. Uh, capek. <laughs> gimana capeknya, bro? Hah? Si kakak gimana? <laughs> Di bawah. Pak jaga 24 jam. Ya, hmm, di upload nanti pada maghrib. Oh, pada maghrib ada ya, yang maghrib. Ya. Ada yang shift malam. Bapak, rumah nggak di sini ya? Enggak. Bapak rumah di Lembang Dano. Lembang Dano. Nah, Lembang Dano itu adalah yang oh. tadi nge-es goyobot di lapang. Oh. Ini terakhir kapan Pak didiamin? Terakhir kemarin kepala pengolahan hmm. menjelang pensiun oke okay. ini terakhir Pak Agus namanya Pak Agus ya. bangunannya masih asli Pak ini masih asli ini masih asli zaman dari dari dulu hmm. yang saya ketahui Pak bahwa rumah ATM itu jangankan karyawan orang ya jangankan karyawan orang luar itu betul dilarang masuk ke sini Ya, kalau, kalau dulu itu tak. ada security oh iya ada ini ada satpam gitu hmm. ada. kalau dulu nggak nggak hafal betul bapak oh. tapi ke saya sekarang nggak nggak sampai begitu oh kalau sekarang bisa lewat ya. gitu iya lewat nggak apa apa <coughs> adm itu benar-benar <coughs> wah seperti ibaratnya presiden oh Kabupunan iya lah. iya iya mana Orang luar bahkan pegawai juga se uh, segan untuk masuk ya. ke wilayah. Ini, ini nyamuk nih. Pintu untuk keluar betul nggak? Ya, ya, ya. nah, berarti ini ciri khas bangunan administrator Belanda yang masih menurut uh, bangunan zaman kolonial. Tehel ini, ini masih lama. Kemudian ada merah ya. Nah ini menandakan merah ini adalah area di mana ini untuk alas, aduh, ini untuk eh, batas batas untuk berdiri dan ini biasanya untuk santai. Kebiasaan orang Belanda di mana ada kamar dan ada teras, biasanya di terasnya itu selalu membaca koran preanger board dan meminum teh atau kopi. Nah ini areanya cukup luas. Ya Pak, kalau ini dimanfaatkan sebagai ini bisa juga Pak ya? Bisa. Maksudnya bisa. teh penginapan. Ya bisa. Atau mes. Ya. Nah ini bagian luarnya, wah luas banget ini. Dan ini gede banget. Ya, Kemudian ini. itu termasuk itu juga pak ya? ya, ya. Bangunan bagian dari sini juga. Ya, sini. Ya. Nah ini kamar-kamar. Nah, ciri khas, ciri khasnya adalah ada pintu keluar. Biasanya ada ini pak, water heater kuno ada? Oh yang ada. Tabung? Gak ada. Kalau dulu ada? Kalau dulu ada. Kalau dulu ada ya? Ya. Oke. Okay. Nah ini, ini bagian belakang. Kalau bagian belakang ini, kebayang nggak teman-teman ini waktu perkebunan ini berjaya ya. Jadi si menir itu bisa melihat lembah ya. yang ada di sana, kemudian pepohonan yang apa ya, yang masih e, lebat. Kemudian bisa melihat ke daerah Purwakarta di sana. Betul Pak, Purwakarta Betul, itu. Purwa. Lihat ke Purwakarta. <tuh> Dan ini mengandung konsep eh, banyak pintu ya. Banyak pintu ini adalah ya kesenangan orang-orang Belanda itu ya 
sirkulasi udara sangat penting. Hmm. Jangan sampai sumpak. Jadi tiap pagi pembantu itu membuka pintu-pintu. Dan bangunnya rata-rata orang Belanda itu subuh ya. Apalagi juragan perkebunan itu rata-rata yeah. bangunnya itu jam 5, setengah 6. Dari sana dia beraktivitas jam 9. Antara aktivitas eh antara jam 6 sampai jam 8 biasanya digunakan untuk sarapan dan baca koran. Perkembangan perdagangan teh. Pak Jujon, ini ini ruang apa, Pak? Ruang Sini. makan. Oh, ini ruang makan ya. ya. Ruang Itu makan. Di, di depan ruang tamu. Oh. Dan di depan ruang tamu. Iya. Kemudian eh, pembantu itu ya hilir mudiknya itu lewat pintu ini nih. Iya, iya. Kemudian dapurnya mana, Pak? Yang dapurnya yang ini. Oh, ini ada dapur kotor. Iya. Termasuk ada toilet juga, Pak ya? Toilet ada di dalam. Ada dalam. ya? Iya. Ini. Nah, ini seperti biasa. Ini dapur. Oh, ini dapur ya? Nah, ini. Oh, iya. Betul. Ini ruang security, Satpam. Ruang. Oh, ya. ruang security. Ya, Kalau ruang. dulu ini ruangan pembantu. Iya. Kalau enggak tukang kebun. Iya. Ada di sini nih. Nah, oh ini ini ya. gudang ya ini gudang ya. ya masih peruntukannya sih kelihatannya masih gudang ya. ah ini sekedar info aja jadi begitu sungkannya ya masyarakat pribumi terhadap orang Belanda pada saat itu akhirnya dipisahkan ruangan-ruangan pribumi dengan orang Eropa atau orang juragan ya. perkebunan dan biasanya Toiletnya juga dipisahkan. Ini, Buk. ini toilet ini. Nah, ini toilet dulu ya. Iya. Oh, ini to toilet. Ini, ini, ini. Oh, ini toiletnya. Iya. Iya, benar. Oh, ini toiletnya. Kemudian itu garasi pak dulu ya. Ini garasi ini. Oh, ini garasi. Ya, ini. Termasuk dulu istal kuda juga. Ya, ini garasi. Oh, ini garasi. Ya. Nah, ini pembaruan kalau garasi kalau dulu. Biasanya terbuat dari kayu. Ini baru ini. Baru ya? Iya, bangunan ini baru. Oke lanjut teman-teman. Jadi dulu <tuh> orang pribumi dengan orang Belanda itu toiletnya dipisahkan. Dan beberapa kali kan saya sudah ceritakan sejarah. Kenapa orang Indonesia itu kalau ke toilet bilangnya ke belakang. Yaitu berawal dari sini. Nah kalau ini bekas balai pertemuan yang ini. Oh, mana Pak? Yang ini. Oh, ini bekas ya. balai pertemuan. Kalau ada rapat-rapat. Oh, ini. Oh, ini ya. Ini bekas balai pertemuan. Mungkin kalau dulu pendopo, Pak ya? Iya, iya. Pendopo ya. Eh, yang tidak ada dindingnya. Iya. Jadi, para pejabat ini di sini, baik dari perkebunan Ciater, Raja Mandala, ya. atau dari mana? Panglejar. Panglejar. Ya. Dan mereka tuh berdiskusi biasanya berdiskusi tentang pengiriman teh. Ya. Dan menurut saya ini adalah produksi teh <tuh> yang sangat strategis untuk dikirim ke pelabuhan. Salah satunya ada jalan yang menuju ke Purwakarta, kemudian ada stasiun Padalarang, kereta api, kemudian ada juga stasiun Cilame dulu. Ya, ya. Jadi sangat dimanjakan sekali juragan teh yang punya perkebunan di sini. Hmm. Pak Jujon, ya. mungkin gitu aja. Terima ya. kasih atas ya. waktunya. Sama-sama. Uh, mungkin lain kali saya datang di sini lagi untuk silaturahmi. Iya, iya. Berarti Pak Jujon satu tahun lagi ya? Satu tahun. Satu tahun lagi. Ya. Anak udah berapa, Pak? Anak tiga. Anak tiga. Ya. Nanti salam buat Bulena kalau datang ke sini. Iya, insya Allah. Ya. Seperti biasa, rumah-rumah administrator itu selalu ada di bukit ya. Lebih tinggi daripada pabrik dan amplasemen atau rumah karyawan. Dan rumahnya itu ada beberapa sisi ya. Untuk kamar biasanya, kamar utama biasanya akan menghadap ke pegunungan. Kemudian... Ruangan belakang itu menghadap ke dataran rendah. Kemudian halaman depan biasanya untuk menghadap ke pabrik teh.
dan konsep ini selalu ya Pak konsep ini selalu saya temukan di rumah-rumah administratur terutama yang paling menonjol itu rumah administratur Ranca Suni kemudian Malabar eh, Sedap eh, terus Gunung Mas juga termasuk rumah administratur yang ada di Bukit Tunggul jadi ada karakternya sama seperti ini oke inilah kejayaan tiga komoditas penting yaitu under naming Raja Mandala tiga komoditas penting itu adalah coklat, karet, dan teh sekarang bukan under naming Raja Mandala tapi sekarang sudah Menjadi satu kesatuan di bawah naungan perkebunan Ciater. Inilah kejayaan dari kolonial Belanda pada saat itu. Yang tentunya komoditasnya diakui oleh dunia. Paling gitu aja jejak si Borik melaporkan dari perkebunan Van Houten atau Pang Heotan. Nah ini teman-teman dulu adalah perkampungan karyawan teh ya yang bekerja di perkebunan pangheotan ada yang di pengolahan ada yang di kebun kemudian ada pengajar sekolah juga ini banyak dulu ya nah ini bagian-bagiannya Nah teman-teman ini juga adalah bagian dari rumah kepala updeling atau kepala bagian ya. Cuma nih lalangnya sudah tinggi dan ti sudah kayaknya sudah lama tidak ditempati ya. Ini klasik banget dimana di atasnya masih ada kayu perpaduan kayu dengan bata. Saya yakin ini dulu adalah rumah panggung. Oh rumah panggung kemudian di bawah juga ada tuh di bawah juga ada ya oh. ini sudah tidak apa sudah tidak dipakai lagi nah itu adalah coba saya lihat ya nah ini saya yakin ini adalah rumah kepala updeling dan di sini juga ada bata-bata bekas kayaknya ini bekas garasi ke sana tuh. Cuman sudah terhalang ilalang jadi nggak ada akses buat masuk ke sana. Paling bisa ke sini. Nah. Nih ya, tuh. Nih khas banget bangunannya. Tuh. Nah ini termasuk bat teh lama warna merah jadi ada yang abu-abu dan ada yang merah tuh kemudian dan ini langsung ke pemandangan ke depan keren banget tuh tentunya waktu ini belum ada ilalang wah ini bagus banget oke okay. gitu aja ini saya yakin adalah rumah kepala abdeling ini ada berapa kamar? Satu, dua, ini ada dua kamar ya. Ini dapur. Ayo, teman-teman. Ini tadinya mau pulang, cuman penasaran dengan rumah ini karena ornamennya unik ya. Uniknya ini masih bergaya lama. Ada kayu yang berjajar dan seperti rumah kolonial Belanda yang zaman tahun 1800-an Ya, supaya suasana perkebunan.
rimbunan tehnya terasa dan ini katanya kata warga setempat ini jal, uh, jalan yang paling cepat menuju Lembang Lembang Danau tapi di sini harus hati-hati karena jalannya sempit untung aduh, aduh, aduh. <laughs> untung cerah cuacanya kalau hujan tentunya ini nggak bisa dilalui 